Eccoci, ci siamo, carissimo. Eccoci. Ciao Fabio. Ciao Enzo, come stai? Tutto bene? Tutto bene, come vedi sono in un posto esotico, sono in Thailandia, quindi non ho libri, la libreria, ma un po' di piante che, che ci sta anche, no? una bella botta di energia. <ride> certo. Giusto. Allora, eh, sai che io ho inaugurato questa eh, serie di interviste ad esperti perché ho scritto due anni fa un libro, Invecchiare fa paura se non sai come fare, e grosso modo <ride> ti faccio il riassunto, dico che noi siamo tutti condizionati e anche rispetto alla longevità, rispetto alla nostra salute, in qualche modo abbiamo un'eredità che ci condiziona e che quindi dovremmo già prima eliminare questi, questi condizionamenti, questi virus, queste credenze e poi costruire sopra delle nuove fondamenta e poi costruire bene nel settore della salute, nel settore dell'amore, nel settore della spiritualità, nel settore dell'amicizia, della famiglia e così via. E sto intervistando, la faccio breve, intervistando esperti per ogni colonna. Quindi ho intervistato, che ne so, il dottor Claudio Pagliara per la salute e la vitalità, mm. Roberto Pesce, mio amico per finanze e investimenti, Marco Belzani per quello che è imprese, imprenditorialità, per performance in aziende e così via. E a un certo punto mi sono detto, e, e Cla e Fabio Marchesi, in che colonna lo mettiamo? Perché ho guardato un po' e dico, <ride> va bene per la salute, va bene per la spiritualità, va bene per la mente e la crescita, va bene per l'amore, va bene per... Quindi... <ride> Non ho una vera colonna, non ho una vera okay, colonna. va bene. Come ti ho letto ho messo entusiasmologia, entusiasmologia. Giusto. Ma ti Giusto. presento un attimo, poi tu avrai modo di correggere se ho dimenticato qualcosa. Allora, chi è Fabio Marchesi per chi non lo conoscesse? Allora, io ho una community, longevity, appunto l'abilità di diventare longevi, sani, saggi e felici, con circa 3.000 persone che mi seguono e, e quindi cerco di fare queste interviste per portare loro argomentazioni, idee per diventare sani, sì. longevi e felici. Eh, Fabio Marchesi, dottore in informatica, a orientamento quantistico, ingegnere, ricercatore indipendente, membro della New York Academy of Science, eh, inventore, scrittore, eh, è il massimo esperto italiano in applicazioni terapeutiche della luce, Autore di diversi brevetti di apparecchiature per il benessere basate sulla luce e di diversi libri bestseller, che ho letto, tutti credo, come La fisica dell'anima, Amati, La luce che cura e così via. Ho sempre nel cuore molto La luce che cura, eh, tra l'altro ti dico. Nel 2009 ha fondato l'entusiasmologia e dal 2015 ha condiviso in più di un'occasione il frutto delle sue ricerche anche nella sede delle Nazioni Unite vista l'intervista, bellissimo, complimenti. Tiene corsi, conferenze, eh, soprattutto adesso mi dicevi in Spagna, e il tuo sito che metterò poi in descrizione è entusiasmologia.com. Ok, che, grazie. Che mi dici, che vuoi aggiungere? Ho fatto bene a, no, non, a non inquadrarti in una colonna ma a darti più spazio. No. Ah, vabbè, secondo me io, no, io adesso non ho, non ho presente le colonne che hai fatto, però di sicuro ci deve essere una colonna che riguarda la felicità, l'entusiasmo e l'ottimismo, non può mancare quello, no? E quindi io mi metterei lì, se fosse <ride> possibile, poi insomma lo so, vedi tu, insomma. Io... Probabilmente questa cosa qua, Fabio, nel mio concetto è quando tu... Eh, sia a livello fisico, a livello economico, a livello di relazioni d'amore, di amicizia e così via. Eh, se, diciamo, è la mentalità un po' della vittima, che ti occupo di te perché non stai bene di salute, non stai bene con gli affetti, non stai bene questo. Eh, sei tutto concentrato su, su di te per salvarti, è la mentalità vittima. Appena riesci a risistemare il tutto e costruisci queste colonne un po' meglio, riesci a tenere su la cupola del tempio che è grazie all'entusiasmo, perché allora puoi dare sbrodola fuori l'energia, il benessere, la gioia, no? Da te, e allora ecco, l'entusiasmologia. Eh sì. Ma l'entusiasmo ti tira fuori anche del buco nero, se sei in una situazione di crisi, eh? perché l'entusiasmo è quello che ci collega alla nostra anima, e quindi tutte le risorse più potenti le possiamo 
le possiamo esprimere proprio quando riusciamo a raggiungere quello stato lì che dipende da noi sostanzialmente ovviamente dipende dai fattori esterni ma, ma dipende soprattutto da noi no? quindi allora forse questa quindi... può essere già una prima domanda eh, sì. ecco, uno che è nel buco nero perché ha 60, 65, 70 anni, eh, messo un po' così dalla vita, ha cambiato il ruolo da imprenditore o da dirigente, sopra il pensionato, non si trova bene, non ha capito, è dentro in questa uh, sì. situazione. Tu dici, entus entus entusiasmologia ti tira fuori, come? Allora, l'entusiasmo per me è proprio lo stato dell'essere più potente che una persona può, può riuscire a raggiungere, no? quindi l'entusiasmo. O te lo generi tu eh, eh, creandoti dei progetti, degli intenti, delle cose che vuoi fare, vivere, e, 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 e devi essere bravo a crearti qualcosa che sia in grado di entusiasmarti. No? In questo caso siamo... Eh, diciamo che ci autogeneriamo la vibrazione cioè che, che ci alza, che ci tira fuori no? oppure ovviamente uno sta lì e spera che siano le circostanze esterne ad entusiasmarti ma questa è sempre la strada che io consiglio di evitare cioè l'entusiasmo le, è l'emozione che in qualche modo ti colle è sia la causa che l'effetto dell'essere in connessione con la tua anima e l'anima è non solo la, la, la nostra vera essenza, ma è anche la sede dei nostri talenti, delle nostre capacità, delle nostre risorse infinite. No? E quindi quando uno, per qualunque motivo, ragione o causa, si trova in un buco nero, può essere una crisi, può essere un'incapacità di adattarsi a quello che sta succedendo, può essere una mancanza di progetti futuri, o può essere semplicemente, non so, un incidente, una malattia, un lutto, una separazione, no? Quindi quando uno è nel buco nero normalmente la mente va sempre sulle cose che teme no? e questo è l'errore grande perché noi la mente insomma dobbiamo imparare a, a direzionarla nelle cose che ci possono potenziare e migliorare. No? Quindi io ad esempio quando ho scritto il libro La fisica dell'anima questa cosa la racconto perché ero in un buco nero io quando ho iniziato a scrivere quel libro lì e sono riuscito a uscire dal buco nero perché ero talmente stanco di non sapevo più cosa pensare, cosa avrei dovuto fare, sai se fossi, se dissi, se avessi, adesso farò così, adesso farò... Cioè a un certo punto ero raz... la mia razionalità era esausta dal pensare a tutto quello che avrei dovuto, potuto fare, non so, non so. insomma a un certo punto mi sono messo lì e ho detto sai che c'è? Io adesso eh, mi ero dato un anno di tempo all'epoca, no? adesso sono più ottimista, massimo mi do dieci giorni se dovessi capitare, quello. però mi sono dato un anno di tempo, ho detto io tra un anno non so dove sarò, non so con chi sarò, non so cosa farò, ma so che sarò più felice di quanto sia mai stato in vita mia, più felice di quanto io sia mai stato in vita mia, per cui un intento di più felicità che poi ho scoperto perché poi ho iniziato a scrivere la fisica dell'anima grazie a quell'intento lì ho scoperto un sacco di cose insomma però più quando un intento è di felicità ed è evolutivo quindi non si, si deve accontentare di una felicità come quelle già vissute cioè bisogna sempre avere un'ambizione ad evolvere a migliorare a creare cose che a vivere cose che non si sono già vissute no? a pensare cose che non abbiamo mai pensato a immaginare cose che non abbiamo mai immaginato, così evolviamo e, e, e per me quell'intento lì è stato illuminante, mi ha tirato fuori dal buco nero, in due settimane ho scritto la fisica dell'anima e mi si è aperto un altro mondo, quindi un'ambizione di più felicità può essere sufficiente per tirarti fuori, ovviamente qui c'è di mezzo tutta una cultura, un'educazione, insomma un metodo scientifico, un modello standard della realtà che è concepito proprio per creare persone incapaci, infelici, spaventate, competitive e devastate. Cioè noi abbiamo tutto dalla nascita in poi che come finalità ci ha sottometterci a qualcuno. No? Quindi serve un po' di coraggio perché bisogna sostanzialmente disobbedire. Come dici te, cioè abbiamo tutti dei pregiudizi dentro che ci limitano, non sappiamo neanche questi, tutti questi pregiudizi che ci limitano, ma ce li abbiamo nella testa, no? quindi serve un po' di follia, serve un po' di coraggio per fare un po' come, come diceva Cartesio, no? cioè, 
un bel diluvio iperbolico dubbio assoluto metti tutte le tue credenze in un bel diluvio ti tieni solo quelle due, tre, quattro idee che hanno prospettive future felici e ricostruisci tutto il tuo edificio del sapere non sulla base di quello che ti hanno raccontato gli altri la televisione, il senso comune l'educazione, la scuola, la società ma sulla base della tua capacità intuitiva che devi per forza attivare adesso siamo in un periodo storico evolutivo dell'umanità dove una volta sopravviveva il più forte, poi sopravviveva il più intelligente, adesso sopravvive quello che si accorge. Cioè che si accorge vuol dire che in mezzo a tante menzogne devi riuscire ad accorgerti di che cosa c'è di vero. No? E, quindi, e quindi la capacità intuitiva secondo me è la cosa che va, che va a, su cui bisogna investire più. Più, il più certo. possibile e la capacità intuitiva è un effetto della connessione con la tua anima quindi l'entusiasmo diventa non solo un'emozione positiva che ti fa star bene che ti, che ti fa essere ottimista ma diventa fonte di ispirazione perché l'entusiasmo ti permette di accorgerti e che questo è, la, è, è secondo me in questo momento storico dell'umanità è la cosa più importante che dobbiamo imparare a fare. Sì. Ecco, tu hai parlato adesso, hai citato alcune volte Anima e, e hai scritto il libro Fisica dell'Anima, no? Sì. E, <ride> che ho letto. E, ma eh, per chi ci ascolta, l'anima ha una sua fisicità, com com come lo spieghi? No. Ecco. no, allora io, io vengo da un passato in cui ero un razionale, quindi credevo solo a ciò che è osservabile, ripetibile e dimostrabile, no? quindi come tutti i razionali sposi il metodo scientifico moderno pensando che sia una cosa bella e invece poi se, se vai a fondo ti accorgi invece che è estremamente limitante questa interpretazione razionale della realtà perché non è completa, cioè manca l'invisibile, no? quindi... Eh, io cioè, giocando scherzando dico sempre io con la razionalità cioè, puoi muoverti emotivamente dalla disperazione al massimo alla serenità no? infatti i razionali li riconosci perché sono quelli che a Natale ti augurano il sereno Natale no? cioè, la serenità è, proprio la roba, è una roba tristissima però per il razionale è la massima no? l'ambizione è possibile invece con la spiritualità quindi anche con noi sai che Abbiamo due emisferi cerebrali, no? uno che gestisce il visibile ed è razionale, funziona per causa e effetto, e l'altro invece è nel presente, tutto interagisce con tutto, c'è solo il presente ed è quello spirituale, no? quello del, dell'immaginazione, della creatività, è quello dell'invisibile, del mistero. No? Quindi io a un certo punto della mia vita ho vissuto un'esperienza che mi ha un po' diciamo, messo in crisi dal punto di vista della razionalità, e ho iniziato ad interessarmi di filosofia ermetica, no? a parte vabbè, avevo, avevo comunque una grande passione per la fisica quantistica, però insomma l'avevo studiata all'università, insomma non è che se la, se la fisica quantistica l'approcci razionalmente alla fine ti sembra una, una conoscenza come tutte le altre, no? serve, avere un, un, serve diciamo, avere una visione un po' più grande della realtà e, e, e riguardo questo a me mi ha aiutato tanto la filosofia ermetica, cioè la filosofia ermetica è stata un'altra un passione che ho avuto dai 25 anni in poi, ho iniziato a leggere che, eh, Giordano Bruno, poi da Giordano Bruno, insomma tutti gli alchimisti, Pico della Mirandola, Tommaso Campanella, insomma ho fatto un periodo della mia vita che mi sono proprio appassionato di queste cose qua, dell'invisibile. No? Allora poi a un certo punto ho detto però Sarebbe bello riuscire a dimostrare l'esistenza dell'anima, no? perché l'anima è sempre quella cosa che o ci credi, devi fare un atto di fede, però dico non è che siccome l'approccio razionale prevede che tu per credere alle cose le devi vedere, le devi misurare, no? quindi questo è l'approccio razionale. No? Quindi uno dice ma l'anima ce l'ho, non ce l'ho, esiste, non esiste, chissà, no? Cioè, Facciamo un esperimento, qualcosa, per dimostrare che esiste l'anima, che noi siamo anima, no? Allora io che faccio l'inventore, mi ero messo lì e ho detto adesso voglio inventare l'esperimento per dimostrare l'esistenza dell'anima, no? Se non che, eh, grazie a un libro che stavo leggendo in quel periodo lì, no? eh, eh, Vibrational Medicine, stavo leggendo, Medicina Vibrazionale, no? Praticamente io avevo già... Eh, 
studiato il fenomeno dell'entanglement, cioè l'azione a distanza, anche teorema di Bell, insomma viene messo sotto tante forme questo fenomeno, no? però ecco, una cosa positiva per l'umanità è che lo sai che quest'anno, eh, cioè l'anno scorso è stato dato il premio Nobel proprio ai tre che hanno dimostrato che il fenomeno dell'entanglement è un fenomeno reale, quindi ed è secondo me è una delle più grandi conquiste della storia della conoscenza umana perché questo fenomeno qui è quello che indirettamente dimostra l'esistenza dell'anima cioè non c'è bisogno di fare un esperimento per dimostrare l'anima perché la fisica quantistica grazie al fenomeno dell'entanglement quindi l'azione a distanza eh, dimostra indirettamente il fatto che ogni cosa che esiste cioè che lo che lo, diceva, lo dicevano tutti, cioè da, da Ermete Trismegisto in poi, cioè si è sempre parlato di questa anima, no? cioè Leibniz, Giordano Bruno, tutti sempre che parlano dell'anima, però uno razionale dice, vabbè, ma come, come me la dimostri che ho l'anima? Come me lo dimostri? Te lo dimostro col fenomeno dell'entanglement. E quindi per me è stata... È stata un'illuminazione, infatti da lì poi ho scritto La fisica dell'anima, dove sono partito dai fenomeni quantistici, quelli più sconfinanti, in particolare l'azione a distanza, questo è l'entanglement, proprio per arrivare alla dimostrazione che ogni cosa che esiste ha un'anima e da lì derivare tutte le implicazioni, cioè che cosa, che cosa, co come cambia la nostra interpretazione della realtà eh, se, se accettiamo e riconosciamo il fatto che ogni cosa che esiste ha un'anima, no? come diceva anche Leibniz, per dire la, mon la monade, no? l'atomo la spirituale, no? e, e la realtà cambia completamente, perché un'idea dove tutti siamo separati, soli, in competizione, uno contro l'altro, che è un'idea devastante, che non può che rendere infelice tutti perché è contro la nostra natura, si entra in una visione della realtà dove ognuno in realtà è anima e, e l'anima, e questa è la cosa sconfinante, è onnipresente nello spazio e nel tempo. Quindi io non sono solo qua in un universo infinito, impotente, che spero che l'universo sia buono con me. Cioè tu, se noi siamo potenti nel senso che l'universo ce l'abbiamo dentro. Quindi la nostra anima è onnipresente, l'anima di ogni cosa è onnipresente e l'anima di tutte le anime, cioè come diceva Giordano Bruno, l'anima unica, o Leibniz diceva eh, la monade unica, quindi se noi mettiamo insieme l'anima di tutte le anime in amore, quella è l'intelligenza infinita che poi le religioni chiamano Dio e hanno strumentalizzato in modo più o meno, più o meno opportunistico sempre per renderci obbedienti, quindi lo quindi... scopo ultimo. Quindi, eh, Fabio, pensi che quando una persona, se vuoi, si riduce, entra sempre più nel ego, diciamo, negativo, nel corpo, abbassa la sua frequenza vibratoria, secondo me diminuisce anche eh, l'energia, diminuisce anche quindi la longevità, mentre quando manda avanti i pensieri quantistici, cioè si collega con questa anima, attraverso la sua anima che parte della grande anima probabilmente invece di consumare energia riceve energia e da lì fenomeni come nel passato o in altre epoche dove si parla di esseri vissuti 969 anni perché probabilmente usavano nell'energia invece di consumarne e, e, e conciarsi da buttare via no? una cosa del genere ma guarda, io questa cosa qui l'ho approfondita, no? perché ovviamente, eh, lo sai, io una volta facevo le gare di nuoto, quindi mi interessavano le massime prestazioni fisiche, poi quando arrivi a una certa cominci a interessarti invece il benessere e la longevità, no? e quindi l'ho studiata un po' questa cosa. Ti devo dire che anche lì sono, sono, ogni volta sono veramente sbigottito di come eh, la, la nostra cultura competitiva si è riuscita a tenere nascoste delle cose che invece possono essere veramente illuminanti no? ad esempio, proprio riferimento a quello che dicevi te sai che nella Bibbia, nell'Antico Testamento c'è la pagina che parla della genealogia di Adamo no? sai che ecco, la Bibbia ha preme premesso cioè, fino a 300 anni fa chiunque osasse mettere in dubbio qualunque cosa scritta lì dentro era è messo a rogo, no? quindi la Bibbia era considerata scritta direttamente da Dio, infallibile, 
perfetta e tutto quello che c'è scritto lì devi solo prenderlo come vero e basta. No? Allora vai a cercare la genealogia di Adamo, scopri che Adamo è vissuto 930 anni, oltre a Caino Abele ha fatto altri figli, c'è gente che faceva figli a 250 anni, eh, Matusalemme è vissuto 978 anni e quindi io non so come gestivano sta cosa perché o la prendi per vera oppure cercavano di dire ah ma lì gli anni magari sbagliavano a contare gli anni si confondevano i mesi così. in realtà io penso che questa cosa tu la sai però c'è stato un medico un secolo fa premio Nobel per la medicina che partendo proprio dall'Antico Testamento ha cercato di dimostrare quanto potenzialmente, quanto potenzialmente può vivere un organismo vivente fatto di cellule. No? È partito proprio dalla cellula, no? quindi noi siamo fatti il nostro corpo da trilioni di cellule, è partito dalla cellula, ha, 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 ha valutato le necessità fondamentali della cellula che sono ossigeno, nutrienti, acqua ed eliminazione delle scorie quindi noi abbiamo il sangue che ci porta nutrienti, ossigeno e acqua e poi c'è il sistema linfatico che dovrebbe essere quello che poi mantiene pulito l'ambiente. No? E quindi cosa ha fatto? Lui ha preso delle cellule di cuore di pollo pulsanti, ha creato, lo conosci, no? Alexis Carrel, sì, premio sì. Nobel per la medicina nel 1919, mi sembra, 25, 19, 25, vabbè comunque un secolo, un secolo fa, più di un secolo fa, sì. ha preso il premio Nobel perché ha dimostrato che se tu alla cellula gli dai tutto quello che le serve nella misura giusta e non inquini l'ambiente in cui vive, è potenzialmente immortale. Ed è famoso il suo esperimento con le cellule di cuore di polo pulsanti, perché le cellule del cuore del polo sono, sono sopravvissute a lui. Cioè lui a un certo punto è morto, a 70 e passa anni, e, le, e, le, e il suo esperimento è andato avanti. No? Quindi noi potenzialmente abbiamo veramente... Il problema qual è? Che se noi, infatti io questa cosa l'ho sempre creduta, io anche prima di sapere di Alexis Carrel, che se noi nascessimo e iniziassimo subito da appena nati a vivere esperienze in sintonia con la nostra natura, quindi con la nostra natura anche come apparato digerente, come, come, come corpo, no? come natura del nostro corpo, io sono sicuro che potremmo tranquillamente vivere 900-1000 anni. Ma il problema è che noi dal momento in cui nasciamo iniziamo subito a essere sottoposti a delle violenze, no? cioè quindi a, a, a vivere esperienze contro la nostra natura. Basta che vai a vedere come fanno nascere i bambini. Cioè il bambino che esce, invece di essere avvolto dall'amore, dalla tenerezza, dalla gentilezza, come fanno con i, i puledri dei cavalli puro sangue, che c'è un rispetto totale, la nascita è proprio un evento magico, da noi c'è cioè il bambino, tagliano il cordone mentre ancora pulsa, lo lavano, gli iniettano subito delle robe nel piedino sintetiche, insomma non è che li accogliamo tanto i nostri bambini, invece di dargli la, la frutta, la verdura, cose sane, iniziamo subito coloranti, conservanti, roba chimica, extraterrestre, insomma è un, io penso che è già un miracolo, no? Se tu a un certo punto cerchi di capire com'è fatta la nostra natura, cioè è già un miracolo che, che c'è gente che riesce a vivere 80 anni, Cavoli. iniziando già da appena nato a vivere violenze contro la natura, no? E quindi il corpo comunque si adatta. Cavoli. Poi fra l'altro, tornando al discorso della longevità, perché questa cosa qui mi, mi piace, è una cosa che la condivido sempre anche nei miei corsi perché so che è una cosa molto utile a livello non solo per chi vuole essere sano, longevo, però dico in generale, perché dopo che Alexis Carrel ha preso il premio Nobel per la medicina con questa scoperta sensazionale che, noi, che la cellula è potenzialmente immortale, che ne, non è stata detta a nessuno sta roba, neanche i medici la sanno, eh, perché la condizione è mantenere l'ambiente in cui le cellule vivono eh, sano e pulito. Siccome noi abbiamo un'industria farmaceutica e chimica che controlla il mondo, ormai il mondo è controllato dall'industria chimica, e l'industria chimica fa dei disastri a livello proprio di inquinamento eh, di, di, di introduzione di sostanze tossiche nell'ambiente, per cui mantenere l'ambiente sano, pulito, dove vive la cellula, adesso è diventata un'impresa proprio perché mettono sostanze chimiche. Eh, Guarda, io sono andato con mio figlio piccolino al parco, c'era il signore delle castagne, andiamo intanto per mangiare le castagne a Rostoli, che sono una delle poche robe sane che sono rimaste. 
e il signore gli ha regalato un ombrellino di quelli lì di zucchero non sai che ma cioè la, la roba criminale no? cioè i bambini non so anche in aeroporto kids corner tutto zucchero no? cioè è, è un veleno tossico ai bambini mi sono quel, 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 quell'ombrellino lì colorato di zucchero candito no? ovviamente io a mio figlio l'ho intercettato era un dono di un signore gli, gli, gli ho detto guarda questo serve per, per giocare così non gli ho detto che si mangiava no? per curiosità cioè, sono andato a leggere gli ingredienti c'è cioè, coloranti sintetici, made in Cina, fatto in Cina, con coloranti sintetici, aromi sintetici e zucchero sintetici. Cioè, e ai bambini viene dato come gesto d'amore quella roba lì, capisci? È proprio come eh. la, la mela avvelenata, no? Ti faccio credere una cosa bella, ti do un dono, in realtà ti sto avvelenando, no? Si inizia così da piccoli, no? Quindi siamo in un'epoca un dove dobbiamo aprire gli occhi perché il rapporto col mondo è uno a cento, nel senso che una volta andavi nell'orto, prendevi la tua carota, la tua patata, sapevi che cos'era. Oggi con 30 euro cazzarola vai al supermercato, ti puoi riempire di merde di tutti i tipi e conciare da sbatter via. Se lo fai per 50-60 anni, a 60 anni sei per un gran percentuale di fatto di chimica e di altre stronzate. La fisica quantistica, lavorare sull'entusiasmologia, aumentare la propria vibrazione, in qualche modo può essere un antidoto per anche eh, sopperire a questa inevitabile ingerenza che abbiamo da fuori, perché anche semplicemente ho intervistato il dottor Pagliara mi diceva che solo nell'acqua, acqua acqua minerale, acqua del rubinetto, ci sono eh, centinaia di sostanze chimiche che se uno la beve per 30 anni quell'acqua lì del rubinetto o della bottiglia, gli può venire il cancro o così via, semplicemente anche per una cosa che sembrerebbe perfetta come l'acqua e il cibo e così via. Quindi... L'entusiasmologia, aumentare la frequenza vibratoria, può essere un antidoto anche contro tutti questi inquinanti? Allora, io penso che tu puoi rimanere con la mente, col cervello, giovane per secoli. Cioè, il problema qui è salvaguardare il corpo, no? Quindi abbiamo due approcci, secondo me, che si possono seguire. Uno è quello ovviamente di cercare di ridurre il più possibile gli inquinanti che introduci e migliorare lo stile di vita, l'alimentazione, insomma ovviamente sono tutte cose che ti devi scoprire da solo perché se vai ad ascoltare i dietologi o le, le persone che parlano di alimentazione in televisione, tra una pubblicità di hamburger e una di mozzarella, sei completamente fuori strano. Eh sì. E quindi per quello che comunque... Bisogna essere intuitivi per accorgersi anche perché gli inganni, le menzogne sono ovunque, no? coloranti artificiali, aromi artificiali, sapori artificiali, tutto artificiale è diventato, quindi siamo facilmente ingannabili da quel punto di vista. Quindi da una parte secondo me bisogna comunque migliorare ciò con cui nutriamo il nostro corpo e, e da questo punto non considero solo il cibo, ma considero anche la luce, l'aria, l'acqua, insomma tutto. Dall'altra parte è importante anche che ci potenziamo alzando la vibrazione, no? quindi come, come hai detto tu giustamente una delle una dei, dei fondamenti della fisica quantistica è che tutto vibra, tutto è in movimento, non c'è niente di fermo, no? quindi la differenza tra la fisica classica e la fisica quantistica è che la, la fisica quantistica ha rivelato questa particolarità, quindi elettroni, protoni, altri, è tutta una vibrazione, è tutto un movimento. No? Fra l'altro le scoperte recenti in campo quantistico hanno dimostrato che all'interno di un campo che ha una sua vibrazione, quando ci sono due elementi che hanno la stessa vibrazione, questi si attirano. No? Quindi anche questa è una cosa importante. No? Quindi se io riesco ad alzare la mia vibrazione non solo vedrò la realtà in modo diverso, ma la realtà diventa diversa nei miei riguardi. No? Quindi questa è l'altra cosa importantissima. Io, infatti, tutti i corsi che faccio, anche quelli prima erano solo i corsi esperienziali, li avevo chiamati così proprio perché per imparare proprio ad alzare la vibrazione. No? Alzare la vibrazione è una roba che si può fare, si può fare da soli e io ho per me i maestri in assoluto di questo sono stati eh, Giordano Bruno. Giordano Bruno è il maestro della trascendenza e dell'immanenza. No? L'immanenza io 
è un esercizio che faccio fare anche proprio come meditazione così è generare dentro di te la sensazione che qualcosa di bellissimo sta per accaderti no? tu quando riesci a generare questa sensazione e ad alzare la, la tua vibrazione perché questo è un altro elemento fondamentale se noi approcciamo la realtà in modo razionale quindi causa effetto allora tutti tristi lamentosi vittimisti pessimisti sono lì ad aspettare che succeda qualcosa di bello per alzare la loro vibrazione no? quindi a dipendere da, dall'esterno ma in realtà cioè noi siamo sistemi vibranti noi siamo sistemi risonanti e la prima cosa in assoluto da cui dipende la nostra vibrazione non è l'esterno, ma è l'attività della nostra mente. Quindi quando noi riusciamo a essere ottimisti, quando abbiamo progetti futuri che ci entusiasmano, quando riusciamo ad immaginare quello che desideriamo, quindi a dare attenzione, energia a quello che vogliamo, che ci piace, che ci rende felici, invece di dare attenzione a quello che temiamo, e quello che è successo in questi tre anni secondo me è, è illuminante perché io l'ho vissuta dall'Italia e, e l'Italia è stato veramente devastante perché tutti i personaggi dell'informazione sembravano tutti d'accordo su un'unica cosa, terrorizzare la gente, terrorizzarla, spaventarla e creare odio e separazione tra le persone. No? questo è proprio il contrario di quello che la fisica quantistica ci insegna cioè la fisica quantistica ci insegna che noi non siamo separabili noi dobbiamo collaborare, dobbiamo essere amici, dobbiamo volerci bene perché la realtà non è competitiva la realtà è collaborativa protoni, elettroni, atomi sono lì tutti che uniscono la loro diversità per creare qualcosa di più evoluto complesso a noi invece sono da duemila anni che tutta la nostra educazione, cultura eh, religioni, società, è tutto finalizzato a spaventarti, indebolirti e metterci gli uni contro gli altri. No? Quindi questa è la prima cosa importante che uno deve fare, cioè deve uscire da quel modello competitivo contro natura ed entrare in un'idea della realtà dove la realtà ti ama, l'universo ti ama e tu hai un potere enorme sulla su te stesso, sulla realtà e anche su... su, su sulla tua vita, però ovviamente l'approccio razionale è invece quello che ti invita alla conflitto e alla passività e quello è, è devastante. So. Tu hai fondato Entusiasmologia e adesso ti sto per chiederti perché e cosa propone Entusiasmologia, ma la domanda, dentro la domanda è se, se, sare, se fosse naturale, come dici, l'evoluzione, la collaborazione, no? la competitività, eh, la gioia, l'entusiasmo, queste cose. Come mai su questo pianeta prevale dappertutto la competizione, la paura, il senso di colpa, la frustrazione? Allora, allora io penso che eh, cioè, deve essere successo qualcosa di... Allora, una volta noi vivevamo in famiglia, in tribù, e quindi c'era un'organizzazione della, 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 della tribù che era soprattutto basata sulla meritocrazia, sulle capacità reali che uno aveva. No? Quindi una volta contava la forza, poi eh, ha iniziato a contare la saggezza, no? quindi l'intelligenza, la capacità di prevedere i problemi invece che semplicemente di risolverli. No? Solo che poi noi siamo cresciuti progressivamente di numero e diciamo che crescendo di numero è stato necessario in qualche modo trovare un'organizzazione. No? E l'organizzazione diciamo più banale che viene in mente è quella gerarchica dove quello che sta sopra comanda quello che sta sotto. Allora se quello che sta sopra è una persona saggia e amorevole, tutti quelli che stanno sotto gli va di culo. Ma se quello che sta sopra è un devastato, come quelli che stanno cercando di sottomettere il mondo alla loro volontà adesso, c'è un gruppo di devastati che stanno cercando di sottomettere l'umanità alla loro volontà. Quindi pochi che vogliono avere il controllo dei molti, no? sempre secondo l'approccio competitivo. Quindi l'approccio competitivo prevede che tu, gli altri, li devi sottomettere alla tua volontà. Quindi l'approccio competitivo non è quello uniamo le idee e creiamo idee più belle, mettiamo insieme le nostre. L'approccio competitivo, ma del resto anche il metodo scientifico moderno, nasce da un intento competitivo. 
conosce la natura per dominarla e produrre utilità pratica. Cosa vuoi dominare? Che siamo qui. Eh. Vabbè, quindi secondo me è successo questa cosa, no? che c'è stato qualcuno in passato che è riuscito ad acquisire potere sugli altri e invece di avere ambizioni fraterne, amorevoli, evolutive, ha pensato che il modo per mantenere il potere e arricchirsi fosse quello di sottomettere tutti alla loro volontà. E la sottomissione tu ce l'hai, e l'abbiamo visto in questi tre anni, con la paura e con quel famoso detto con cui gli antichi romani andavano a conquistare territori dividi e impera no? dividi e impera Cosa, come fai? Cioè, come fanno 100 a controllare un milione di persone? 100 persone come fanno? No? Cioè, trovano delle scuse per creare degli schieramenti mettere un gruppo contro un altro gruppo no? dividi, metti le persone le une contro le altre e a quel punto tu puoi imperare perché sono tutti presi all'odio reciproco la competizione reciproca c'ho ragione io, c'ho ragione te sono più bravo io, sono più bravo te e noi abbiamo quattro imbecilli che, devastati che controllano l'umanità perché l'umanità è tutta lì che litiga uno che litiga con l'altro no? e tu pensa, non so, la televisione, tutti i giornali tutto, no? c'è sempre eh, lo schier cioè questo è bravo questo è cattivo, quello è da odiare quello è da... c'è tutta una roba così è tutto un ipercriticismo reciproco che alla fine cosa fa? la paura ti indebolisce abbassa la vibrazione e ti acidifica quindi la paura è proprio la cosa prima che ti fa invecchiare, che ti fa ammalare, perché quando uno è spaventato o si ammala o diventa cattivo. E noi in questi tre anni diciamo che tutti gli organismi di comunicazione l'obiettivo era spaventare la gente, obiettivo spaventare la gente. E poi c'è questo fatto qui, la nostra natura è collaborativa, No? Cioè, il, più, il più importante studio che sia mai stato fatto nella storia dell'umanità su, sull'essere umano per scoprire che cos'è che ci rende davvero felici il Grant Study, quello americano che era partito con J.F. Kennedy è, è arrivato alla conclusione che quello che ci rende davvero felici sono le, le relazioni felici cioè le amicizie o avere rapporti di parentela di amici, ma amici non secondo il modello Caino Abele, fratello che uccide il fratello, e Giuda che tradisce le, le... Non quei modelli competitivi lì, che anche le religioni nascono da quei modelli lì, no? Cioè il modello, cioè se io ho degli amici che mi vogliono bene, che mi sostengono, cioè questa è, è, la, è la vera nostra natura, cioè essere collaborativi, volerci bene, e tant'è vero che quella è stata studiata essere la prima... Ca... La, la prima fonte di felicità di un individuo soprattutto dopo una certa età quindi sì. non è la ricchezza non è il successo è avere relazioni d'amicizia costruttive quindi tutti i mass media hanno fatto in modo di distruggere le relazioni quindi famiglie devastate non c'erano gli, gli spot se, se, se non hanno fatto l'iniezione non farli venire in casa cioè, una, cioè io, io so di Marie, ma famiglie distrutte capisci e questo è il modo più potente per indebolire l'individuo che poi alla fine non, non riesce a fare altro che obbedire a qualcuno che arriva lì e dice fai così e tu fai così tutti obbedienti perché tutti spaventati e tutti messi tutti contro tutti comunque l'entusiasmologia io l'ho fondata proprio perché quando mi sono accorto che tutto ciò che è razionale è basato su questa idea che, che è, è, è sbagliata perché anche lì no? cioè Darwin ci ha dato quest'idea che è tutta una guerra là fuori dove vince il più forte no? cioè, pensi... in realtà non è così perché la natura non è una guerra dove vince il più forte la natura è tutta una collaborazione no? tu pensa solo al fatto che noi respiriamo ad aria con ossigeno e, e, e le piante producono respirano via carbonica e danno ossigeno, no? quindi noi, la natura è tutta, è tutta collaborativa, no? però noi a, abbiamo, siamo stati educati a quella roba lì della solitudine, della competizione che è devastante, ci indebolisce, ci serve per renderci obbedienti a quei quattro. Per cui entusiasmologia, io l'ho chiamata proprio l'arte, non la scienza, perché la scienza è limitante, perché parte da un approccio competitivo, quindi non una religione, perché le religioni, insomma, cioè quella più recente ha 1500 anni, insomma, cioè adesso qua bisogna un attimo aggiornarci con la visione della realtà, no? quindi non è una scienza, non è una religione, è un'arte, no? e quindi l'arte di rendersi felici e fortunati, 
perché la fortuna non è una roba casuale, no? come la salute, no? tu pensi che essere sani e malati è questione di fortuna, no, cioè sei tu che ti crei la tua salute, sei tu che puoi potenziare il tuo sistema immunitario, sei tu che ti puoi creare la vibrazione, quindi alzare la vibrazione, tutti cercano di abbassarti la vibrazione per sottometterti, tu te la alzi, pari ad alzartela e inizi a questo punto, a quel punto ad attirarti quantisticamente eventi felici, quindi la fortuna non è la dea bendata che colpisce qualcuno o no, la fortuna è raggiungere una consapevolezza che ti permette di uscire da questo modello, eh, diciamo, standard, competitivo, infelice ed entrare in una visione più costruttiva dove ovviamente il primo a beneficiarne sei tu, però lo sai meglio di me, cioè ogni persona che diventa felice è un rompicoglione in meno in giro, perché gli infelici... Eh no, sono quelli che fanno tutti i danni sono infelici eh. e quindi cioè, quando tu diventi felice lo sai, diventa una tua missione cercare di aiutare anche gli altri a essere felici, cioè è inevitabile no? perché cosa ci fai felice in un mondo di infelici tutti a farsi la guerra uno con l'altro quindi, e quindi io sono super ottimista e, e penso che quello che è successo in questi tre anni in realtà ha, 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 ha stimolato e attivato un risveglio della consapevolezza che c'è in atto dove le persone cioè, allora ci sono quelli che si sono lasciati fare il lavaggio del cervello e tu sai che le scoperte riguardo il cervello insomma quando tu a furia di ripetere 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 una cosa per il tuo cervello quella cosa diventa vera perché è solo la ripetizione che fa al tuo cervello fa credere che quella cosa sia vera poi tutte le volte che ti arrivano informazioni che confermano una tua credenza si libera dopamina tu provi piacere tutte le volte che ti arrivano delle informazioni che, che contraddicono una tua credenza tu le eviti no? quindi tutti quelli che si sono fatti fare lavaggio del cervello stando davanti alla televisione adesso prendono e accettano solo le informazioni false che confermano quello che, che sono stati portati a credere e ovviamente hanno una visione della realtà che non corrisponde più alla realtà. No? E, e quello che sta succedendo adesso è quella roba lì. Cioè, a, a, gente che ha iniziato a mentire due anni e mezzo fa dicendo delle menzogne e eh, adesso sono lì a, a ripetere le stesse menzogne due anni e mezzo con tutto quello che è venuto fuori e c'è gente che invece ha proprio il paraocchi vede solo quello che conferma quello che crede okay, Fabio, quindi... prima hai detto che in qualche modo eh, ti auguri che tutto ciò abbia stimolato un, più consapevolezza più coscienza no? certo. eh, vedo proprio che cresciamo attraverso le difficoltà, la prima elementare, la seconda elementare, l'esame, la parte elementare, la quinta elementare, eh, la, la, la delusione con la fidanzata, eh, l'incidentino, eh. sviluppiamo coscienza. Quindi quasi è un'operazione planetaria di sviluppo della, co della coscienza, perché una parte ci lasceranno le penne probabilmente, no? cioè, non ce la fanno andare oltre, ma eh, come dire, c'è da augurarsi che da un punto di vista del, della grande monade non quella personale della grande coscienza tutto ciò abbia un senso certo Beh, allora noi eh, tendiamo a cercare diciamo che le, 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 le esperienze impegnative o di dolore o di sofferenza eh, sono quelle che portano le persone diciamo inconsapevoli o deboli a, 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 a farsi annichilire ma portano anche tante persone a tirar fuori i, di, de, dei geyser di genialità. No? E, quindi, e quindi chi si è accorto, chi si accorge adesso sta creando questo movimento di risveglio della consapevolezza che secondo me andrà a favore di tutta l'umanità, sta andando a favore di tutta l'umanità perché noi siamo arrivati veramente in una situazione come umanità paradossale perché siamo arrivati ad avere uno sviluppo tecnologico eh, evolutissimo eh, riguardo il visibile quindi, ma riguardo l'invisibile siamo fermi a delle robe di duemila anni fa che oltretutto non hanno nessuno, nessuna 
corrispondenza con la realtà. No? Quindi tutte le scoperte più importanti della fisica quantistica sono state applicate nell'elettronica, in tutti i circuiti elettronici, i telefonini, i computer, esistono grazie alla fisica quantistica. La fisica quantistica ha fatto fare un progresso enorme, però noi siamo rimasti dentro in quel modello da trogloditi, io dico, quel modello competitivo lì, è il modello della belva che c'è cioè, vita mia, morte tua, no? C'è cioè, quel modello lì, è quello che ha modellato tutta la nostra cultura, tutta la nostra società, anche l'alimentazione contro la nostra natura deriva da quel modello lì, perché l'idea di mangiare animali uccisi, torturati, trattati malissimo, è anche quello lì un effetto del modello competitivo, no? Vita mia, morte tua, roba da preistoria. Quando invece le, le scoperte della fisica quantistica, ad esempio, no? perché quello che ti insegna la fisica quantistica, queste cose qui delle relazioni, che, le, che noi non siamo, la nostra natura non è competitiva, non è filosofia, questa emerge proprio dalla fisica quantistica. Quindi la, fisica, la realtà esiste perché è collaborativa, cioè il nostro corpo sta insieme perché le cellule sono collaborative, cioè collaborative non competitive. Vuol dire che ogni elemento di realtà dà il suo meglio per, per dare un contributo in quello che è un processo in cui ognuno ha un ruolo, ognuno ha uno spazio ed è un processo che evolve proprio grazie alla copartecipazione non competitiva. Invece la competizione diciamo che è devastante. Allora, anche ovviamente poi ci sono tutti i conflitti di interesse perché la competizione ci ha portato poi a dare valore, cioè a... L'unica cosa che in questa società moderna ha valore è quello che è venuto fuori in questi due anni: è il dio denaro. No? Quindi, chi ha il denaro può comprarsi governi, può comprarsi medici, può comprarsi tutto quello che vuole, i giornali, l'informazione. No? Si sono comprati tutto questo qua. No? Sono sempre i soliti tre lì dietro no? che si sa. E quindi torniamo al discorso: quelli che si accorgono adesso. Mentre uno prima magari si preoccupava del suo orticello, adesso c'è un sacco di gente che pensa all'umanità, che pensa al mondo. C'è cioè, sì, questo risveglio della consapevolezza, soprattutto anche gra grazie ai giovani, io penso, eh, perché il fatto che ci sia un crollo... Allora, se tu ti accorgi che quando vibri alto sei felice e attiri cose fortunate, e quando vibri basso sei infelice e attiri robe sfigate... Capisci che se ti metti davanti a un telegiornale, non so lì in Thailandia, però dove c'è la raccolta di tutte le ingiustizie per cui provare rabbia, tutte le cose per cui provare paura, e tu stai lì lo stesso ad ascoltare quelle robe lì, eh, allora sei masochista, no? Sì, 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 Perché sì, sì. sei arrivato ad avere un'idea della realtà bruttissima, questi ti confermano che la realtà è bruttissima, tu sei contento perché c'è la conferma di una tua visione devastante della realtà e continui a lasciarti fare del male. No? Per, cui, per cui io adesso so, mi sembra che tutti i mass media, televisioni, sono tutti quelli che hanno proprio esagerato con le menzogne, con le bugie, stanno avendo un crollo di credibilità. Cioè senza, e senza credibilità lo sai che nessun potere regge, no? Anche questa cosa qua che viene fuori, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, uno pensava che si occupasse di salute, poi si scopre che è totalmente controllata da quattro individui che, 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 che hanno, hanno tutte le azioni finalizzate a, a diventare ricchi vendendo farmaci. No? Però, cioè, se tu, sanità... però se tu queste cose non le vuoi ascoltare, perché appunto ti sei ormai... No. Eh, eh, cioè tu glielo puoi dire, ma ormai... Eh, ecco. um, siamo quasi in chiusura, perché... È tutto interessante, basta darti là tantissima roba. Eh, molte persone di una certa età ci hanno in bocca questa parola, ormai alla mia età, spazio eh. giovani e così via. Eh, quindi io so che tu spieghi a volte che, che siamo dei maghi. Non so, ti lascio, ti do altre tre ore. No. So che potresti... Faccio, faccio, mi piace inventare cose che non esistono, eh, faccio l'inventore e ho avuto sempre una grande attrazione, ammirazione per tutti i personaggi che hanno contribuito a migliorare il mondo, no? per cui io 
a un certo punto ho scoperto questa cosa che mi ha molto affascinato, che è la massima ambizione dello scienziato rinascimentale, dello scienziato, della scienziata, era diventare mago. No? E, e noi ovviamente quella parola lì è stata riempita di pregiudizi limitanti, quindi uno magia, cioè chissà cosa pensa al, al mago, al, a, ai giochi di carte, di prestigio, all'illusione, quelle robe lì. In realtà era la, la summa massima della conoscenza a cui poteva arrivare un, un individuo. Tieni presente che prima che nascesse il metodo scientifico moderno, quindi che tra l'altro è nato su un permesso della Chiesa, eh, perché è stata l'inquisizione, sapete che c'era c'era l'inquisizione che tutti quelli che disobbedivano andava a, 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 a sterminarli, no? per cui a un certo punto non potevano continuare a uccidere tutti, hanno detto vabbè adesso ti diciamo che cosa potete studiare, che cosa potete fare e hanno definito loro le basi del metodo scientifico moderno, no? quindi il metodo scientifico moderno praticamente ha annullato la spiritualità, cioè sulla spiritualità volevano continuare le religioni ad avere il controllo delle coscienze, no? per cui ha detto se vuoi indagare la realtà, indaga solo le cose osservabili, ripetibili e dimostrabili. No? Quindi prima del metodo scientifico moderno, ad esempio, fino a Cartesio più o meno, ma anche fino a Leibniz, con la parola scienza si intendeva la conoscenza in genere, quindi sia delle cose visibili, sia delle cose invisibili, del mistico, del metafisico, del magico. E il mago, cioè lo scienziato aspirante mago, era l'individuo che si accorgeva che la sua mente, la sua consapevolezza aveva un effetto su se stesso e sulla realtà e ambiva a raggiungere la totale padronanza della vita immaginativa, perché è questo il concetto fondamentale di magia. No? Noi quando diciamo eh, magia, che cosa vuol dire? No? Eh, immaginare, no? immaginare vuol dire mettere in azione il potere magico che c'è in te. In che senso? Ogni volta che noi immaginiamo qualcosa, noi in realtà la stiamo creando. Nell'invisibile, ovviamente per il metodo scientifico moderno l'invisibile non esiste, però in realtà noi con l'immaginazione creiamo, creiamo, possiamo creare intenti, possiamo creare forze, possiamo creare, possiamo creare nuovi universi con l'immaginazione. No? Quindi questa cosa ovviamente non c'è mai stata spiegata, non c'è mai stata detta, quindi il pessimista che, che, che non lo so, Faccio gli esercizi, faccio fare gli esercizi. No? Chiediamo a un trentenne come si immagina a 80 anni, no? Come si immagina un trentenne a 80 anni? Cioè, quello è il problema, perché te a 30 anni ti immagini quando ne hai 80 con la flebo, lo spizio abbandonato da tutti. Te in realtà stai creando quella cosa lì. E quindi noi, cioè quello che maggiormente potenzia e può far vivere a lungo una persona è proprio mettersi nel futuro dei progetti futuri entusiasmanti e immaginare quello che tu vuoi vivere, dare attenzione a quello che tu vuoi vivere perché così lo rendi più probabile. E quindi è questa diciamo, è un'arte perché per raggiungere la padronanza della tua vita immaginativa Cos'è che ti impedisce di immaginare solo quello che desideri e non di immaginare quello che non vuoi? Torniamo alla paura, come strumento di controllo delle masse, come strumento di autolimitazione dell'individuo. Quindi se io immagino e do attenzione a quello che temo, io lo rendo più probabile quella roba lì. Se io immagino e do attenzione a quello che desidero, infatti io tutte le volte che faccio i corsi anche su, su, su come potenziarsi mentalmente, la prima cosa che faccio è... C'è una meditazione, cioè adesso ci immaginiamo a 160 anni, bellissimi, sanissimi, felicissimi, che facciamo delle robe super atletiche e questa è una roba che tu metti nel tuo futuro, che magari ti sembra follia, però dal futuro poi inizia a condizionarti nel presente, ti fa cambiare i gusti, ti fa cambiare le, le, sensi, le, le simpatie, le antipatie. Ovviamente se tu ti metti un'immagine di te a 160 anni sanissimo, non puoi continuare a nutrirti e a fare cose contro la tua natura. Per cui un intento di quel tipo lì nel futuro poi ti permette di avere le intuizioni che poi ti servono per accorgerti di come stanno le cose davvero. Eh, che, che Ora, per... Condivido con te, perché nel mio libro ho proprio proposto un esercizio di questo tipo. Di, eh, io sono, ho 60 anni, quindi l'esercizio dice torna indietro come un ascensore ogni dieci anni, no? torna alla tua infanzia, poi risali ricordando ogni dieci anni 
che tipo di coscienza avevi e cosa facevi, quindi l'essere e il, il, il fare e l'avere, e poi prosegui, eh. vai a 70 anni e quindi chiudi gli occhi, immaginati chi vuoi essere e, e come lo vuoi, e, e, e attraverso quali strumenti lo manifesti, poi a 80 anni, a 90 anni, a 100 anni, a 110, 120. Beh, nonostante che io sia appassionato per queste cose, nonostante che ci ho scritto sopra il libro, ma sai che immaginare è una faticaccia, nel senso che... Eh, ma perché non siamo abituati. Devi impegnare, infatti riuscire a, a visualizzarmi a 130 anni, a 140 anni, cioè capisco che la gente non è abituata perché è, è, è comunque impegnativo usare questo e creare, infatti io ho detto la capacità di immaginare è come una capacità di calcolo perché il tuo software deve mettere assieme immagini che in fondo è una capacità di calcolo no? quindi non, non è evidente immaginare allora il problema è che noi abbiamo i due emisferi cerebrali quello razionale eh, del visibile e quello spirituale femminile dell'invisibile no? allora questo qua razionale è come la tecnologia moderna evolutissimo quello spirituale atrofizzato. Siccome l'immaginazione è nella sede del cervello spirituale, la fatica è proprio perché bisogna far rifunzionare quel cervello lì. È quello che i bambini invece hanno iperattivo, no? Quindi il bambino può giocare un'ora con un sassolino perché sì, si inventa dei mondi, no? E quindi è quello che noi riusciamo a fare nella nostra testa cioè quello che è la nostra testa in qualche modo riflette lo stato dell'umanità quindi se l'umanità ha una razionalità ipertrofica a 100, anaffettiva dove conto solo i numeri e una spiritualità che è ferma nella migliore delle ipotesi robe di 1500 anni fa anche quelle competitive eh, diventa difficilissimo usare eh. l'immaginazione eh. però però cioè, è quella lì è la strada. Cioè, noi dobbiamo raggiungere quell'allineamento, perché quell'allineamento tra i due emisferi cerebrali è anche la base fondamentale per poi di aprire il terzo occhio e diventare intuitivi, no? Quindi, se l'obiettivo alla fine è iniziare ad accorgerti e, e collegarti all'intelligenza infinita e quindi scoprire tutto quello che ti serve anche per realizzare i tuoi intenti, allora bisogna fare un po' quello sforzo lì. Sono due possibilità. O annulli la razionalità, eh, sai che ci sono ad esempio delle, 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 del, degli approcci eh, con delle sostanze, no? cioè tipo, non so, ci sono dei rituali che vengono fatti con gli sciamani, con l'ayahuasca, sì, sì, con, sì, con, sì, con i funghi, sì. no? quelle sono tutte robe che in qualche modo ti spengono il cervello razionale in modo che si attiva quell'altro che è anche quello della percezione extrasensoriale e a quel punto quando si ti, ti si attiva questo emisfero cerebrale qua e la razionalità è ferma, a quel punto tu intanto prima roba ti accorgi che il mondo è infinitamente più bello di quello che credevi perché senti che tutto è in amore, senti quell'amore che eh sì. unisce infiniti modi e li rende, lo senti, no? Però ecco io con l'entusiasmologia cerco di spiegare come fare a raggiungere quello stato lì senza dover usare delle sostanze perché il motto è connessione diretta, no more guru, finita l'epoca dei guru, degli intermediari, dobbiamo imparare a fare da soli e quindi... Ovviamente se tu, se noi, se un, ra un razionale pensa che l'immaginazione non serve a niente, no? è una roba invisibile che c'è nella tua testa, uno non lo sa che l'immaginazione crea, no? quindi già questo è un primo atto di consapevolezza. Poi se tu ti accorgi che con la tua immaginazione tu crei quel, puoi creare il tuo futuro, allora ti metti lì e ti, ti impegni a, a fare sta roba, cioè perché può essere uno sforzo, però è uno sforzo che ne vale la pena, insomma, perché... Eh, perché... vale, la gioia, vale la gioia diciamo <ride> poi guarda io eh, sì a me per me sono stati illuminanti guarda io quando ho ripreso a fare le gare di nuoto master a 45 anni eh, e ho scoperto una realtà cioè non, non, non mi dimenticherò mai la, quando ho visto la gara del nuoto master c'è cioè un giapponese di 93 anni che ha fatto il record mondiale della categoria over 90 nei 200 delfino in vasca lunga cioè io l'ho guardato sbigottito cioè questo c'ha 93 anni sembrava un trentenne da fuori capisci cioè 
e so, so, sono andato a vedere c'era la, la, la piscina dove stavano facendo i tuffi c'era la piattaforma da 10 metri categoria over 85 cioè vado lì ma no non sto scherzando eh. c'è una realtà di gente che se ne frega del senso comune delle idee quelli vivono sono felici sono entusiasti hanno imparato ad avere un rispetto del loro corpo e non sanno neanche cosa sono le malattie capisci quindi bisogna uscire dai pregiudizi limitanti, usare un po' di follia, un po' di immaginazione creativa ed essere ottimisti. Carissimo Fabio, io Carissimo Enzo. mi verrebbe voglia di dirti migliaia di volte grazie, 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 grazie come uno sì, grazie, 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 eh, grazie. per favorire una connessione più alta, quindi grazie, 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 grazie migliaia, migliaia grazie, di grazie, grazie a te. Credo che i miei longebiliter, cioè le persone sì. che rimanere sane, diventare longevi, rimanendo sempre ancora più sane, felici e fare grandi cose, eh, hanno trovato grande godimento nelle tue parole. Quindi grazie di cuore e alla prossima. Grazie, grazie anche di quello che stai facendo. Qua salviamo il mondo qua che è bellissimo. Eh. Eh. Ognuno il suo contributo. Esatto. Io copio dei maestri. Grazie Fabio. Grazie a te, grazie. Ciao, ciao. 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 A presto, ciao. ciao.